Hey guys, welcome to Jen's Fab Way. இன்னைக்கு நாம ஒரு ரெசிபி தாங்க பார்க்க போறோம் என்ன அப்படின்னா பூண்டு குழம்பு தான் பார்க்க போறோம் இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஒரு பாத்திரத்துல கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கிறேன் இந்த குழம்புக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் தாங்க எடுக்கணும் அதுதான் அந்த டேஸ்ட் கொடுக்கும் தென் கொஞ்சமா கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது உடையிறது வர வெயிட் பண்ணணும் இது கூட ஒரு காஞ்ச வத்தல பிச்சு போட்டுக்கோங்க தென் வெந்தயம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் வெந்தயம் வந்து கரிஞ்சிடக்கூடாது கரிஞ்சிட்டு அப்படின்னா அது வந்து கசப்பு தன்மை கொடுத்துரும் வத்தலும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வந்ததும் இது கூட நம்ம கொஞ்சம் கருவேப்பில ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே அந்த எண்ணெயில நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் இது கூட நாம கட் பண்ணி வச்சிருந்த பூண்டு ஆட் பண்ண போறோங்க இந்த குழம்புக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கறதே இந்த நல்லெண்ணெயில அந்த பூண்டு வந்து வதங்கி வரக்கூடிய அந்த டேஸ்ட் தான் அதனால நம்ம பொறுமையா கேஸ வந்து சிம்ல வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நம்ம அந்த எண்ணெயில நல்லா அந்த பூண்டு வத்தல் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம வதக்க போறோம் பேச்சுலர்ஸ்க்கு இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வேலைக்கு போகிற அவசரத்தில் டக்குன்னு பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிபி ஆனால் என்ன கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அந்த பூண்டு வந்து அந்த எண்ணெயில் வதங்கணும் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சாலும் கைவிடாமல் அதை வந்து கிளறி கொடுத்துட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை விட இப்போ கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா அந்த எண்ணெயில் அந்த பூண்டு வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது இப்போ நல்லா நம்மளோட கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துட்டு பூண்டு நல்லா வதங்கி வந்ததும் இது கூட நான் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த பொடிகள் ஆட் பண்ணும்போது கவனமாக இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுடாதுங்க கரு தீஞ்ச வாசனை வந்துடும் தென் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டையும் நல்லா வதக்கி கொடுங்க அந்த எண்ணெயில் அந்த மிளகு மஞ்சள் பொடி தென் இந்த பூண்டு எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கி வரணும் அது ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அந்த ஃப்ளேவர்லேயும் உங்களுக்கு தெரியும் அது நல்லா வதங்கி வருது அப்படின்னு நல்லா அந்த மசாலா எல்லாம் அந்த பூண்டில் நல்லா வதங்கி வந்ததும் நம்ம இது கூட புளி கரைசல் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதுவும் நல்லா ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் இந்த குழம்புக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கறதே இந்த சாம்பார் பொடி தான் இந்த சாம்பார் பொடி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லா கோபுரமாக எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க பவுடர் புளி கரைசல் எல்லாம் ஆட் பண்ண அப்புறம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் நல்லா கொதிச்சு அது கொஞ்சமாக வற்றி வரணும் நான் இன்றைக்கி கல் உப்பு தான் ஆட் பண்ணுறேன் உங்கள் கிட்ட கல் உப்பு இல்லை அப்படின்னா சாதாரண சால்ட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு கல் உப்பு வந்து குழம்புக்கெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க அது வந்து தனியாக ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு நல்லா ரெடி ஆகிருக்கு இது நமக்கு ஒரு ஒன் வீக் வர இந்த குழம்பை நீங்கள் வெளியில் வச்சு சூடு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கெட்டே போகாது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் வெறமா ரைஸ் இந்த குழம்பு வச்சு கூட நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ